Hi, welcome back to our classroom. Today we are going to look at what is future perfect. What is future perfect? Future perfect and future perfect continues. These tenses are advanced tenses in English. So maybe we will have this one or we will use this same tense in our language, may not. But in English, we have these tenses, right? Okay. So future perfect tense. And the noka English le well the advanced title la tense gala render money if future uh, perfect and future perfect continuous tense and worry another okay. Upon even the numbers are the kind of near Malayali giri kid, okay. Either number of course English are right to the ne it in the kilka. Karnam number it in a near Malayati like a translate chain bold numco banger confusion where I don't even other maracuga. Even a number of the particular current a and a parent card and the chale number of Malayali mumble muni particular tense in the formula can a Malayal number of parian petting dava. Other one and I'm going to put up even a number of maracuga. Even a number of future perfect tense as an English learner number. Okay, man slacker. Okay, can Namaka the Diku be of America, Edinburgh Ariku. Some Sarikimbum, of course, where English is some Sarikimbum, okay, but it man slacker, the boy, Sradikia. Any future perfect tensor, Namke Perano Puri Campetilla. A title, Namla or action of Kurchu Parayan. Our action Mune Ada future Nora Namakaria, where I bog on the idea. Up our future timeline. One action, which we are talking about, that action, one particular time period, one particular action, the money, or one particular time in the specific time in the money, complete our end, the number, udeshikuna, complete our, number, like that, so that's why na one action, which we are talking about, future perfect tense, so be kiga. Man, slayo, if we are talking about future perfect, be kiga, na yes. That is, of course, all that is future. Timeline. Action is complete. Okay? So, as usual, please look at the timeline here. Okay, then we will know how or where we can use future perfect tense. So, here, this is now at present. So, we know that these are our timeline, these are about future tense. So, here, we can use this tense when we are going to talk about an action will be completed, will be completed, an action will be completed two way before a specific time or before an action, before a specific time or before an action. With the action, we are going to, we want to, to tell someone about an action but that action it will be completed before a particular time or before an action in future this is future perfect namukku oru aalodu oru karyam parayanundu aa karyam future le bhaavile nammal uddheshikkuna oru particular time il allengil oru particular action de munni aayittu sambhavichu theerenda oru karyam aanu idaanu nammal future perfect tense le ubhayikya manasilayile yes okay so here as usual what is the structure of a sentence in future perfect namukku ariyam nammal structure edumbo first nammal subject edukkumo ivada pudhi adhidhyarana will pudhi adhidhi alla of course nammal padichu kaniyo simple future and future continuous valare vyaktamayittu nammal simple ay manasilakiyadana appo adile nammal will ne kandadana ivada namukku easy aayittu oru kaari endha nu vecha ivada vera aaru illa ee will ne kore have ne kodi cherthu will have in ningalude has had pinne kore auxiliary verb isinte pinne onnu ponda will have okay will have adine i i kote u i kote she i kote he i kote whatever whoever we have only one guest for today who is that this is will have okay appo future perfect tense la nammal aadu kodi ore auxiliary verb e ubhayikkunnullu aa auxiliary verb aanu will have so as usual we going to take a subject then we will add will have plus we three what's that Yes, past participle of the verb. Alle, perfect tense ano. Ye the tense I kote perfect ano. Adhe perfect ano engil past participle of the verb. Alle, the verb in the moon am duba mana no be weekend the. So here again, when you go to the sub structure, take a subject, then you will add as auxiliary verb what will have. Then you're gonna add past participle of the verb. That means third form of the verb. Easy le structure. 
ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ വിൽ ഹാവ് ചേർക്കുന്നു ഒരു മൂന്നാമത്തെ രൂപം വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ഇനി ഈ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ എക്സാം ഐ സബ്ജെക്ട് ദെൻ ഐ ടേക്ക് വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് വി ത്രീ ഐ വിൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ എക്സാം യു വിൽ ഹാവ് അറൈവ്ഡ് സബ്ജെക്ട് വിൽ ഹാവ് വി ത്രീ she will have presented subject will have we three easy alle ini korche elaborated example adinde namaku adinde oru situation kudi manasilakkan vendittu if you go for like this before you arrive we will have eaten our dinner before you arrive we will have eaten our dinner so here we will have we will have eaten we three eat eat eaten irregular verb regular verb banchingu easy aanu past tense enna aanu past participle le ed vechi cherkund pakshe irregular verb avumbol vyathyasam undu nammal rendu moonu video la avartichu parnittund appo irregular verbs inde third form padichirikkana enna venam ini ivle before you arrive nee vernekal munne we will have it in our dinner nee vernekal nee ettenekal munne njangal njangade dinner kalichu tundavu അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ആക്ട് വിൽ ബി ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒരു ആക്ഷൻ വന്നതാണ് എന്താ ബിഫോർ യു അറൈവ് മനസ്സിലായോ ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ബൈ എയ്റ്റ് എ എം ബൈ എയ്റ്റ് എ എം ഷീ വിൽ ഹാവ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹെർ സ്പീച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കൊടുത്തു അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കൊടുത്തു അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഷീ വിൽ ഹാവ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹൗ സ്പീച്ച് ദ ആക്ഷൻ ഗോണ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ആക്ഷൻ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എ എം ദിസ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് യെസ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ റൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ റൈഡ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ റൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സോ ഹിയർ നോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് അതായത് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നതാണ് ഈ നോട്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും അത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമർ വേർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കാണരുത് എപ്പോഴാണ് നോട്ട് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ വേർഡ് ഇല്ല നോ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു ക്ലാസ്സോ സംഭവം വേണ്ട അതെ യെസ് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ആ സെന്റൻസിന് നോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് അത് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോഴും ആ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് റൈറ്റ് ബൈ ദ അച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സോ ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് മിക്കവാറും എക്സാംസ് എക്സാമിനെ എഴുതാനും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിലൊക്കെ ഇത് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ഇഫ് യു സി വിൽ ഹാവ് വിൽ ഹാവ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഒറ്റ ഓക്സിലറി വേർബുള്ളൂ അത് വിൽ ഹാവ് ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് മിസ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടെൻസും ഇതുവരെ പഠിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് വെറുതെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഫോമും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആക്ഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൻ്റെയോ സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ്റെയോ ഉള്ളിലായിരിക്കും നടക്കേണ്ടത് അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സബ്ജക്ട് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളൊരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ടെൻസിലും നമുക്ക് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓക്സിലറി വേർബാണ് ഉപയോഗിക്കുക യെസ് വിൽ ഹാവ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഓക്സിലറി വേർബേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഈ
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതണം 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 അതിൽ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുന്നുവോ അത്രമാത്രം നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ അവിടെ തറവാക്കി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വരില്ല ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും ഇതുപോലെ വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അതോടുകൂടി ടെൻസ് നമ്മൾ തീരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഗ്രാമറിൻ്റെ വീഡിയോസ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണുക പഠിക്കുക എൻജോയ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് മീ സി എ കെ ബൈ